接下来跟各位讲的就是二氧化碳的检验，要背二氧化碳通入沉积石灰水会产生白色混浊、白色沉淀，这个白色的混浊叫做碳酸钙。就背下来，有白色混浊、白色沉淀，这个指令叫碳酸钙，这以前讲过很多次了，背好。然后呢，二氧化碳有什么用途？二氧化碳不可燃，不助燃比空气重，所以可以拿来灭火。我们待会会跟各位提一下灭火器，我们待会跟各位提一下灭火器。然后呢，就是有二氧化碳灭火器，有酸碱灭火器，有泡沫灭火器，有干冷灭火器。我们主要跟各位提的是酸碱灭火器，那个已经绝种的。我小时候的东西，它现在已经绝种了，那就是干本灭火器。现在大多都是干本灭火器，它都是因为会产生二氧化碳，达到灭火的效果。二氧化碳还可以做什么？二氧化碳有干冰，干冰因为很冷，所以可以来做保鲜，就远洋渔船用干冰来帮它保持那个鱼虾的新鲜。还有我们说它可以做舞台的效果，那也跟你讲过，重点是那个白烟什么玩意？那个白烟是。空气的水蒸气凝结成的小水滴，为什么会凝结？因为干冰升华的时候会吸热，干冰升华的时候会吸热，然后就做汽水，然后利用高压把我们二氧化碳灌到那个水里面，溶解度气体是要低温高压才会溶得多，而溶得多，然后呢，它溶到里面变成碳酸，它叫这个汽水叫碳酸饮料，碳酸饮料。然后瓶盖打开，因为压力减少，泡泡就泡出来了。所以你们有人会玩一些那种无聊的游戏，摇一摇，摇一摇，它喷出那个水出来，就是这样。因为让它产生二氧化碳，然后帮忙把那个汽水喷出来。OK。然后呢，还有的用途就是烘焙。我们那个面包呢，打砰砰的，有很多的洞洞，那个洞洞基本上就是。二氧化碳，我们用那种，如果你用了发粉是那种碳酸氢，那就碳酸氢啊，受热会产生二氧化碳，二氧化碳，然后就会红收。然后就刚刚跟你讲过，我们要加入酸碱灭火器，热绝种的浓硫酸碳酸氢钠，它会产生二氧化碳，二氧化碳。这个东西不好用，因为它压很重，电很重，它倒过来，倒过来让那硫酸能够流出来，所以并不好用，所以现在已经绝种，绝种。现在用的就是干粉灭火器，没有氮气跟碳酸氢钠，你们说什么拉拉压，对不对？那个口诀啊，那个氮气是用来帮我把碳酸氢钠喷出去，喷到火场，然后碳酸氢钠受热会分解产生二氧化碳，这是我跟你讲过一个重点，你要背好的重点，好，要背好的重点，叫做干粉灭火器，干粉灭火器。最后呢，要跟各位提的，就是在地科的时候会直接跟各位讲，二氧化碳有温室效应。二氧化碳甲烷它就水汽，为了让你背的是二氧化碳甲烷跟水汽，它善于吸收来自地面的红外线。重点一，它吸收红外线，红外线跟热有关。重点二，它的红外线来自是地面，不是太阳，是地面，是地面。然后呢，它就吸很多的热，放很多的热，加热地球。使地球保持温暖，效果类似原因的温室，所以叫做温室效应。这个气体叫做温室气体。我刚跟你讲，你要背三个温室气体，叫做二氧化碳、甲烷跟水汽，就是地科会再告诉你要背的事情。然后现在的情况就是我们。的二氧化碳含量变得太多，它就吸了太多的热，放了太多的热，使全球越来越热，我们称为全球暖化。全球暖化有什么问题？国中生基本上只考一个问题，就是会让冰山融化，海平面上升。啊，国中生基本上只考这个问题：冰山融化，海平面上升。这些内容我们在地球科学课的时候会跟各位再说一遍，再说一遍。啊，就是这样子，就是跟各位讲一下。二氧化碳的重点，二氧化碳的检验，还有我们提示它的一些用途，希望各位能够了解。